తెయ్యం బొమ్మ ఇది ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఒక పట్నంలో జరిగిన సంఘటన అక్కడ ఒక చిన్న కుటుంబం ఉండేది వారికి ఇద్దరు పిల్లలు నైనా మరియు ఆది వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలతో కలిసి ఉంటారు వాళ్ళిద్దరూ చాలా సంతోషంగా ఉంటారు ఎందుకంటే కొన్ని రోజుల క్రితమే వాళ్ళు కొత్తింట్లోకి వచ్చారు త్వరలోనే నైనా పుట్టినరోజు వస్తూ ఉండడంతో కొత్తింట్లో పార్టీ చేసుకోవాలని చాలా సంతోషంగా ఉంటారు నైనా వాళ్ళ మమ్మీ దగ్గరలో ఉన్న షాప్ లో తన కోసం ఒక బొమ్మ కొంటది ఆ బొమ్మ చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఉంటది చూడు నైనా నీ కోసం నేను ఎంత అందమైన బొమ్మ తెచ్చానో అంటూ బొమ్మని నైనా దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది థ్యాంక్ యూ మమ్మీ చాలా రోజుల నుంచి ఈ బొమ్మనే కావాలనుకుంటున్నాను నువ్వు చాలా మంచిదాని మమ్మా ఓకే ఓకే మంచిది ఇప్పుడు నీకు సంతోషమేగా వెంటనే నైనా వాళ్ళమ్మని కౌగిలించుకుంటుంది తల్లి కూతుర్ల ప్రేమను చూసి అసూయతో ఆది ఇలా అంటాడు ఈ బొమ్మేమీ అంతగా బాలేదు మార్కెట్ లో ఇంతకన్నా అందమైన బొమ్మలు దొరుకుతాయి కానీ నాకు ఈ బొమ్మే బాగుందాది ఆ తరువాత వాళ్ళందరూ నిద్రపోవడానికి తమ తమ గదుల్లోకి వెళ్ళిపోతారు నైనా మరియు ఆది ఒకే గదిలో నిద్రపోయేవారు కొన్ని రోజుల వరకు అంతా బాగానే ఉంది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే నైనా రోజు ఆ బొమ్మను తన పక్కనే పెట్టుకుని నిద్రపోతుంది కానీ తన ఉదయానే లేచి చూచేసరికి అది రోజుకో ప్లేస్ లో ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి సోఫాలో కూర్చొని ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి కిటికీలో మమ్మీ మమ్మీ అప్పుడు ఆది ఇలా అంటాడు నేను చెప్తూనే ఉన్నాను ఈ బొమ్మ అంత మంచిది కాదని నైనా ఈ విషయం ఎప్పుడైతే వాళ్ళ అమ్మకు చెప్పిందో ఆ తర్వాత నుండి అనేక సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఎలా అంటే టేబుల్ మీద ఉన్న సామాన్లు కదిలేవి సరైన ప్లేస్ లో పెట్టిన సామాన్లు కూడా ఒక్కొక్కసారి క్రింద పడి పగిలేవి ఇంట్లో లైట్ల వాటికి అవే ఎలిగేవి మరియు ఆరిపోయేవి మరియు ఈ సంఘటనలతో పాటు ఆ బొమ్మ అక్కడ ఇక్కడ దొరికేది ఒకరోజు ఏమవుతుందంటే ఆ బొమ్మ వెళ్ళి ఆది స్కూల్ బ్యాగ్ పైన కూర్చొని ఉంటుంది వెంటనే ఆది దాన్ని మంచం మీదకి విసిరేస్తాడు వెంటనే బొమ్మ మాట్లాడడం మొదలు పెడుతుంది మరుసటి రోజు ఉదయం పిల్లలిద్దరూ నిద్ర లేవగానే ఇద్దరు చేతుల మీద మరియు ముఖాల మీద గోటితో గీసిన గుర్తులు కనిపిస్తాయి వారిని చూడగానే నైనా వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలకు అర్థమవుతుంది ఏదో గడబిడ జరుగుతుందని ఈ రోజు పిల్లల మీద గోళ్ళు గుర్తులు ఉన్నాయి రేపేం జరుగుతుందో ఏమో అరే నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏడిస్తే ఏం అవదు నేనిప్పుడు ఫాదర్ కి ఫోన్ చేస్తాను జరిగిందంతా ఆయనకి వివరిస్తాను ఆయన ఖచ్చితంగా మన సమస్యకు మార్గం చూపించగలడు నిజంగా ఆయన అలా చేయగలడా అవును నేను అతని గురించి చాలా విన్నాను ఇలాంటి ఎన్నో సమస్యలను ఆయన పరిష్కరించాడు అప్పుడు నైనా వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ఫాదర్ కి ఫోన్ చేసి జరిగిన అన్ని విషయాలు అతనితో చెప్తారు అప్పుడు ఫాదర్ నైనా ఆదిల ఇంటికి వస్తాడు మరియు ఇల్లంతా పరిశుద్ధ జలాన్ని చల్లుతారు అకస్మాత్తుగా ఫాదర్ గారి చూపు నైనా గది కిటికీ అద్దం మీద రక్తంతో రాసి ఉన్న అక్షరాల మీద పడుతుంది హెల్ప్ మీ రాత చూస్తే ఒక చిన్న పిల్లలా ఉంది ఫాదర్ అద్దాన్ని చూస్తూ ఉండగా కిటికీలో ఉన్న బొమ్మ కదలడం మొదలు పెడుతుంది ఆ బొమ్మను చూడగానే ఫాదర్కి అర్థమైపోతుంది ఆ బొమ్మలోనే ఏదో ఉందని అప్పుడు ఆ ఫాదర్ తన అభిషేకం ద్వారా ఆ బొమ్మను చూస్తాడు ఆ బొమ్మలో ఒక చిన్నపిల్ల ఆత్మ ఉందని గ్రహిస్తాడు వెంటనే ఫాదర్ కళ్ళు మూసుకొని ఆ చిన్నపిల్ల ఆత్మతో మాట్లాడడం మొదలు పెడతారు పాప నువ్వు ఈ బొమ్మలో ఏం చేస్తున్నావు నాకు నైనాతో ఆడుకోవడం చాలా ఇష్టం అందుకోసమే నేను ఈ బొమ్మలో ఉంటున్నాను మంచిది నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చావు నేను ఇక్కడే ఉంటాను 
అప్పుడు ఫాదర్ నైనా ఆదిల అమ్మా నాన్నలతో మొత్తం జరిగిన విషయమంతా చెప్తాడు నైనా వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు చాలా భయపడిపోతారు ఫాదర్ ఇక్కడ జరుగుతున్న విషయం మొత్తం మీరు చూసారు కదా మీరే ఏదో ఒకటి చెయ్యండి లేదంటే నా బిడ్డలకి ఏదైనా నష్టం జరగవచ్చు మీరేం భయపడకండి ఇప్పుడు దీన్ని నా శక్తి ద్వారా ఒక గాజు డబ్బాలో బంధించేస్తాను మరియు దాన్ని నాలుగు ప్రకల ఎలాంటి పారదర్శక చక్రాన్ని చేస్తానంటే ఆ బొమ్మ తిరిగి ఇంకెప్పటికీ బయటికి రాదు ఆ విషయం మీకే తెలుస్తుంది మేమేం కోరుకుంటున్నామంటే అది తిరిగి మా కుటుంబం దగ్గరికి ఎన్నటికీ రాకూడదు మీరు ధైర్యంగా ఉండండి అప్పుడు ఫాదర్ నైనా ఆదిల గదిలోకి వెళ్తాడు మంచం మీద పెట్టిన బొమ్మ వైపు తీక్షణంగా చూస్తాడు ఆ తర్వాత తన దగ్గర ఉన్న ఒక పుస్తకాన్ని తీసి అందులోంచి ఒక పవిత్ర వచనాన్ని ప్రవచిస్తాడు ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ గాడ్ విల్ సేవ్ యూ ఫాదర్ ఆ వచనాన్ని ప్రవచించగానే అకస్మాత్తుగా గదిలో ఒక అలజడి మొదలవుతుంది మరియు ఆ బొమ్మలోకి ఆత్మ కూడా వస్తుంది ఆ వచనాన్ని ప్రవచిస్తూ ఫాదర్ పవిత్ర జలాన్ని ఆ బొమ్మ మీద చిలకరిస్తాడు చిలకరించిన ప్రతిసారి బొమ్మ అరవడం మొదలు పెడుతుంది దానితో పాటు ఆ బొమ్మలోంచి పొగ రావడం మొదలవుతుంది అలా చేస్తూ ఉండగా ఉదయం అయిపోతుంది మొత్తం ప్రక్రియ ఉదయానికల్లా పూర్తయిపోతుంది ఆ తర్వాత ఫాదర్ ఆ బొమ్మని ఒక బాక్స్ లో పెట్టి పట్నంలోని ఒక మ్యూజియం లో భద్రపరుస్తాడు ఎందుకంటే దాన్ని ఎవరు కొనకూడదని కాని అది ఇంతటితో ఆగిపోదు ఒకరోజు ఏమవుతుందంటే ఆ ఫాదర్ ఆ బొమ్మను చూడ్డానికి మ్యూజియం కి వెళ్తాడు తను ఆ బొమ్మను చూస్తూ ఉండగా ఒక యువకుడు అతని పేరు రాహుల్ అతని స్నేహితురాల అంజలితో అక్కడికి వస్తాడు వారిద్దరు చూపు ఆ బొమ్మ మీద పడుతుంది అప్పుడు రాహుల్ అక్కడున్న సెక్యూరిటీతో ఈ విధంగా అడుగుతాడు ఈ బొమ్మలో ఏమున్నది ఈ విధంగా మ్యూజియం లో పెట్టవలసిన అవసరం ఏమిటి అయ్యా ఇది ఒక కత్తర్నాకు బొమ్మ ఇది విని అంజలి ఆసక్తితో ఈ విధంగా అడుగుతుంది కేవలం బొమ్మేలా కత్తర్నాక అవుతుంది అప్పుడు ఆ సెక్యూరిటీ వ్యక్తి జరిగిందంతా వీళ్ళకి చెప్తాడు అప్పుడు రాహుల్ సందేహంతో బొమ్మ ఉంచిన గాజు పెట్టి మీద చేయి వేస్తాడు ఈ బొమ్మ చూడండి దీని మీద నేను చెయ్యి కూడా పెట్టాను నాకు ఇలాంటి వాటి మీద నమ్మకం లేదు ఇదంతా ఫాదర్ పక్కనే ఉండి చూస్తూ ఉంటారు అప్పుడు ఇలా అంటారు మై సన్ నువ్వు అలా చెయ్యవద్దు మరియు మీరు ఇక్కడి నుంచి త్వరగా వెళ్ళిపోండి నాకు ఏదైనా జరుగు ఉంటే నేను ఖచ్చితంగా నమ్మేవాడిని ఆత్మలనే ఉంటాయేంటి ఇదంతా విని ఆ బొమ్మ హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు ఈ వీడియోపై కామెంట్ చేయండి హా ఇంకో విషయం షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు మీరు చూడాలనుకుంటే కిందనే ఉన్న బెల్ బటన్ ని నొక్కండి చూస్తూనే ఉండండి బెస్ట్ బాడీస్